que conozco a nuestra invitada desde hace más de 25 años, desde que era concejala de Medio Ambiente y de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, que luego eh, fue ministra de Educación y que después eh, ha sido la primera mujer presidenta del Senado y también la primera mujer en presidir la Comunidad Autónoma de Madrid. Ha dedicado la mitad de su vida a la política y en este tiempo Esperanza Aguirre ha demostrado que es capaz de casi todo, capaz de gestionar los asuntos públicos con eficacia, con decisión, capaz de superar congresos, intrigas internas y sobre todo capaz de ganar elecciones. Electoralmente Esperanza Aguirre ha demostrado que es ciertamente una apisonadora. Logró transformar los 1,3 millones de votos y 57 escaños que tenía el PP en el año 2003 en nada menos que 1,5 millones de apoyos y 72 asientos en el 2011. Nunca antes nadie en Madrid llegó tan lejos, ni tan siquiera su gran amigo Alberto Ruiz Gallardón. Eh, con estas mayorías absolutas, que no son absolutas, sino ciertamente absolutísimas, Esperanza Aguirre eh, ha hecho una gestión que ahí ha quedado. Diez hospitales, ha modernizado la red de metro, ha mejorado infraestructuras, ha impulsado a la Comunidad de Madrid hasta situarla a la cabeza de España en crecimiento económico y actividad empresarial. De hecho, la Comunidad de Madrid tiene hoy la deuda más baja de España y un paro seis puntos por debajo de la media. Y también implantó una eh, cuestión que es importante y en la que le han eh, tratado de imitar pues, otras autonomías, que es la inmersión en inglés en la escuela pública. Todos sabemos que nuestra invitada habla inglés también como el español, el castellano, y ahora que el PP, en el PP todo el mundo es british, o casi después del triunfo electoral del señor Cameron, pues eh, la verdad es que hay que decir que ella es british, pero de toda la vida. Devota de Margaret Thatcher, devota de Boris Johnson, no sé si tanto, pero también eh, es, por si no lo saben, dama comandante de la honoraria orden del imperio británico. Y además es, como todos sabemos, liberal hasta la médula, no tiene pelos en la lengua, es una política de raza, combativa, peleona... Y sus opiniones, que nunca pasan desapercibidas, provocan tantas, tantas simpatías como odios en ocasiones y hasta viscerales. Para nosotros, los periodistas, querida Esperanza, te tengo que decir que eh, es una auténtica bendición que estés en la política, porque siempre tenemos algo que contar o algo que escribir o algún titular que poner cuando Esperanza Aguirre habla. El día que peor estamos en noticias siempre nos queda la salida de llamar a Isabel Gallego, que la tenemos ahí en primera fila, y pedirle que su jefa nos haga una declaración. La verdad es que el éxito casi siempre está asegurado. Y si no tenemos declaración, pues siempre nos queda verla vestida de chulapa, o de torera, o de tenista, o subida a un andamio, o bailando, o plantando árboles, o montando en barca por el retiro, como por cierto la semana pasada. O hablando de Pablo Iglesias que es algo que también es bastante frecuente. Cuando ya no tenemos nada de nada sobre lo que escribir, entonces le pedimos que nos diga algo sobre Pablo Iglesias, a quien, como todos ustedes saben, Esperanza Aguirre admira profundamente. Admiración que, por cierto, es mutua. Se admiran tanto que han decidido verse eh, próximamente en los tribunales. La verdad es que a nuestra invitada le pone de los nervios el populismo, el chavismo, el castrismo y el comunismo en general. Ya nos contará su opinión sobre la entrevista de Raúl Castro, o la audiencia del Papa Raúl Castro. Algunos pensaban que estaba acabada y resulta que en realidad está más fresca y combativa que nunca, como tenemos ocasión de ver. Esperanza Aguirre, como todos sabemos, es una superviviente. Alguna vez ha recordado que a su madre le echaron las cartas y que las cartas decían que sería una mujer con suerte. Pues bien, ha tenido suerte hasta la de superar un cáncer, un accidente de helicóptero y una matanza terrorista en Bombay. Y en política, donde todo el mundo la llama ESPE, o la lideresa, ha sido capaz de sobrevivir a la crisis económica e incluso al turbulento clima político español y las intrigas de su partido, que no son pocas. En fin, todos sabemos que Esperanza Aguirre tiene dardos para todo el mundo, tanto para los contrincantes como para los de su propio partido cuando es necesario. Y si, tiene, eh, si se tiene que encarar con alguien, lo mismo lo hace con, por supuesto, Pablo Iglesias, que con Carmona o con Carmena o si es necesario, con la Policía Municipal de Madrid. En fin, que, en fin, que todos tememos la cólera de Aguirre. Menuda es nuestra esperanza, por eso estamos tan contentos de que esté hoy aquí con nosotros, deseando escucharla una vez más, en este caso para que nos cuente su proyecto para el Ayuntamiento de Madrid. Muchísimas gracias por venir y un fuerte aplauso para Esperanza Aguirre.